Vachun Yetherum Hajovutian Banazevne. Mega is or Dima Govchenk, Kanibor Havartum and Garbuma Hera Varzeva Chapov. Bites took correct Timak, Pashpanel of Zes, Yelzer Shujapata. Kurtuchel Zargats Mangurzum, Medze Mankavarji, Yev Mankavajakam, Matki Dere. Այս ողարկման ընթացքում խոսելու ենք ամենակրթող մասնագիտության մանկավարժության մասին։ Մնացեք մեզ այդ։ Մանկավարժությունը որպես գիտություն զբաղվում է սերունների կրթության, դասիրակության եւ զարգացման հիմնախնդիրներով։ Մանկավարժության օբյեկտը կրթությունն է, որի միջոցով դպրոցականները տիրապետում են գիտությունների հիմունքներին, ձեռք բերում գիտելիքներ, կարողություններ եւ հմտություններ, եւ դրանց հիման վրա ձևավորում իրենց հայացքներն ու համոզմունքները։ Մանկավարժության հետազոտության առարկան նույնպես կրթությունն է, այն իրական եւ տեսանելի գործ ընթաց է, որը կազմակերպվում եւ իրականացվում է սոցիալական ինստիտուտներում, ընտանիքում, դպրոցում, ուսումնական հաստատություններում եւ այլուր։ Մանկավարժությունը կապեր ունի այլ գիտությունների հետ, որոնք ուսումնասիրում են մարդուն, այն սերտորեն կապված է փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի, բարոյագիտության եւ հոգեբանության հետ։ Մանկավարժության հիմնական հասկացություններն են անձի ձևավորումը, դաստիարակությունը, կրթությունը եւ ուսուցումը։ Ուսուցումը մանկավարժի եւ աշակերտների փոխազդեցությանը նպատակավորված գործ ընթաց է, որի ընթացքում էլ իրականացվում է կրթությունը, դաստիարակությունը եւ զարգացումը։ Այս ճանաչողական գործ ընթացի շնորհիվ երեխաները ձեռք են բերում գիտելիքներ, հմտություններ եւ կարողություններ։ Կրթությունը այդ գիտելիքների եւ կարողությունների տիրապետման հիման վրա ստեղծագործական ուժերի եւ որակների զարգացման արդյունքն է։ Դաստիարակությունը համատեղ գործունեությունը նախանշված նպատակին հասնելու համար։ Մարդու զարգացումը ենթադրում է նաև ինքնակրթություն եւ ինքնադաստիարակություն։ Ինքնակրթությունը ենթադրում է մարդու նպատակահովված եւ նպատակասլած աշխատանքը, որը կապված է իրեն որոշակի հետաքրքրող բնագավառում գիտելիքների յուրացման հետ։ Ինքնադաստիարակությունը մարդու իր մեջ ցանկալի գծեր, որակներ ու վարքի ձևեր ձևավորելու գիտակցված եւ նպատակասլած աշխատանք է։ Մանկավարժության մասին կխոսենք մանկավարժական գիտությունների թեկնածու դոցենտ մանկավարժական համալսարանի սկզբնական կրթության ֆակուլտետի գիտության եւ միջազգային համագործակցության հարցերով փոխտեկան Լուսինե Պողոսյանի հետ Բարև ձեզ Բարև ձեզ Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Լուսինե Պողոսյանը 2012 թվականից Մանկավարժական համալսարանի սկզբնական կրթության ֆակուլտետի գիտության եւ միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալն է 2002-2010 թվականներին դա սահանդել է Մանկավարժական համալսարանի Մանկավարժության միջ ֆակուլտետային ամբիոնում 1994-2002 թվականներին դա սահանդել է Էջմիասնի Պետական քոլեջում եւ ղեկավարել Մանկավարժության եւ Հոգեբանության ամբիոնը 1999 թվականից առայսօր վերապատրաստվել է միջազգային կրթական բազում ծրագրերի շրջանակներում Կրթության ազգային ինստիտուտի Մայրենի լեզվի դասագրքի առարկայական հանձնաժողովի անդամ է ինչպես նաև Մանկավարժական համալսարանի սկզբնական կրթության ֆակուլտետի գիտ խորհրդի անդամ հեղինակել է մի շարք մասնագիտական հոդվածներ եւ հրապարակումներ Նաև մեր հերոստեդի տողին հիշեցնեմ, որ Դիմա Կովչենք, որով հետև նկարահանում է հերավար ձևաչափով է իրականացվում, բայց մենք հորդորում ենք բոլորին գրել Դիմա եւ փրկել կյանքեր։ Այժմ անցնենք թեմային տիկին Պողոսյան, մանկավարժություն, երեխայի կամ անհատի զարգացման հիմնացումներից մեկն է մանկավարժությունը, հետաքրքիր է այն ինչ գիտություն է ընդհանուր։ Մանկավարժությունը գիտություն է երեխայի դաստիարակության մասին։ Եվ մանկավարժական գիտությունը անընդհատ զարգացող գիտություն է, հասարակական բնույթ ունի եւ զարգացումը պայմանավորված է հասարակության մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունները։ Իսկ դասաբանման ինչ մեթոդներ ունի։ Այ դասաբանման մեթոդները բազմաթիվ են, դրանքել են անընդհատ փոփոխման մեջ, ավանդական ուսուցման մեթոդներ, ինտերակտիվ ուսուցման մեթոդներ, փոխներ գործում ուսուցման մեթոդներ, մանկավարժական տեխնոլոգիաներ, դրանք խոսքային, գործնական մեթոդներ, նախագծային տեխնոլոգիաներ եւ այլն։ Դրանք բազմաթիվ են, հիմա այսպես առանձնացրել եւ ինչ որ մի ամբողջ օր կարող ենք դրան մասին խոսել։ Դիկին Պողոսյան 21-րդ դարում մանկավարժությունը ինչ հարցեր է հետազոտում, ինչ հարցեր է ուսումնասիրում։ 
Մանկավարժության ուսումնասիրության եւ հետազոտության հարցերի հիմնականում կապված են երեխաների հետ, երեխաների դասիրակության հարցերի ուսումնասիրությունն ու հետազոտություններն են երեխաների զարգացման հետ կապված, ձևավորման հետ կապված հետազոտություններն են։ Նրանց ուսուցման առաջընթացի գնահատման առանձնահատկությունների եւ այլն։ Մանկավարժական համալսանում դուք նաև դասավանդում եք մանկավարժություն։ Ձեր ուսանողների հետ ինչ աշխատանքներ եք իրականացնում հենց կապված երեխաների հետ։ աշխատակները կարող եմ ասել այսպես երեք ուղությամբ են գնում դրանք տեսական դաս ընթացներն են հիմնականում գործնական աշխատանքներն են եւ արտալսանային ուսումնական աշխատանքներն են երեք ուղություններն էլ ուղված են ապագա մանկավարժների մասնագիտական կոմպետենցիաների ձևավորմանը դրանք բոլորը պայմանավորված են այն վերջնարցունքներով որոնք մասնագրերում մշակված եւ տեղադրված են եւ միտված են կոմպետենտ մանկավարժների պատրաստման։ Խոսեցիք նաև արտալսարանային պարապունքների մասին, օրինակ ինչ էր իրականացնում, ինչ է նշանակում արտալսարանային պարապունքներ։ Արտալսարանային այն պարապունքներն են, որոնք իրականացնում են լսարանից դուրս եւ միտված են ուսանողների այն կոմպետենցիաների ձևավորմանը, որոնք անհրաժեշտ են դպրոցում եւ երեխաների հետ աշխատելու ընթացքում։ Մենք տարբեր աշխատանքներ են իրականացնում դրանք ինքնուրույն եւ ստեղծագործական աշխատանքներ են արտալսանային աշխատանքների դեպ պետք է ասեմ դրանք ներառված են ուսումնական պլաններում բավականին մեծաքանակ ժամաքանակով դրանք առարկաների հետ կապված աշխատանքներն են բայց նաեւ ունենք աշխատանքներ որոնք ուղղակի կազմակերպում են կարող եմ այսպես ձևակերպել միտքս որ դա միտված է այդ լրացնելու այն բացը որը ծրագրային չէ Օրինակ տեսեք մենք կազմակերպում ենք երեխան մարդը եւ ընկեր քարոզների մրցույթ։ Այս մրցույթը 8 տարի շարունակ մանկավարժական անվանը կազմակերպում է եւ հիմնական գաղափարը այս մրցույթի, որովհետեւ երեխայի հիմնախնդիրներին վերաբերող քննարկումներ կազմակերպենք հանրության հետ, այն մարդկանց հետ, ովքեր զբաղվում են երեխաների դաստիարակության եւ ուսուցման խնդիրներով, դրանք ուսուցիչներն են եւ ծնողներն են։ Բոլոր ֆակուլտետներից են ուսանողները մասնակցում թե միայն սկզբնական կրթության ֆակուլտետի։ Գիտեք շատ հետաքրքիր ավանդույթ ունենք դրա հետ կապված, մենք հայտարարություն տալիս ենք ոչ բոլոր ուսանողների համար տարս ֆակուլտետից եւ ունենք այսպեսի մի քան մեզ համար առանձնացած այսպես հաջողություն, բոլոր ֆակուլտետները մասնակցում են եւ բոլոր ֆակուլտետների ուսանողները այդ մրցույթից որևիցե մի անվանակարգով որպես կանոն ունենում են մրցանակներ։ Շատ հաջիկով են աշխատում բոլոր ուսանողները, շատ մոտիվացված, հենց դա էլ է խոսում այդ մասին, որ բացի տեսական եւ գործնական աշխատանքներից, որոնք մենք կազմակերպում ենք լսարանային դասերի ընթացքում։ Պետք է անպայման կազմակերպենք նաեւ այդ կարգի արտալսարանային աշխատանքներ, որտեղ այստեղ է, որ ուսանողը ազատ է եւ նյութ ընտրելու եւ աղբյուրներ ուսումնասիրելու եւ իր հոգուն եւ հետաքրքրներին հարազատ աշխատանքներն իրականացնելու բնականաբար այդ աշխատանքները կոնկրետ խորագրին են վերաբերում կոնկրետ մենք կազմակերպում ենք ընդհանրին երեխան մարդը եւ ընկեր յուրաքանչյուր երեխա ապրելու իրավունք ունի այդ մրցույթները եւ քարոզների տեսքով են լինում անցած տարի կազմակերպել ենք օրինակ ֆոտոների մրցույթ շատ ուշադրությամբ շատ հետաքրքրվածությամբ ուսանողները մասնակցում են այդ Իսկ ինչ արդյունքներ գրանցեց մրցույթը։ Այդ միջոցառումը մենք կազմակերպում ենք Հունիսի 1-ի, երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվա հետ կապված եւ որպես կանոն ունենում ենք ինչպես առաջի երկրորդ երրորդ տեղեր, այնպես էլ տարբեր տեսակի անվանակարգեր։ Ես պետք է ասեմ, որ այս տարի պայմանավորված իրավիճակով մենք ընդհանրեն են առանձնացրեցինք առաջի տեղ եւ մի շարք անվանակարգեր։ Մեր ուսանողներին նախապես տվել ենք այն պահանջները, որին պետք է համապատասխանեն այդ քարոզները։ Տեսեք, մենք անպայման առանձնացնում ենք տեղողությունը, իրենք պետք է կարճ ժամանակի ընթացքում իրենց ձայնը հասանելի դարձնեն մասնագետների համար։ Դա շատ կարևոր է, որովհետեւ այդ բովանդակությունը իրենք անպայման այդ այդպես թիրախային ներկայացնեն հենց հին նախընտրի վերաբերյալ եւ կարճ ժամանակի ընթացքում իրենք այդ տեղողությունը սահմանում են։ Պահանջներից մեկ օրինակ թեմային թեմ բովանդակության համապատասխանությունն է խորագրին եւ լսարանին։ Այդ քարոզները ուղղված են ուսուցիչներին եւ ծնողներին եւ որովհետեւ կանոն մյուս տարիներին մենք անպայման ունենում ենք դպրոցներից ներկայացուցիչներ, ծնողական համայնքի ներկայացուցիչներ։ Եվ իրենք էլ են մասնակցում 
ուղղում այդ քարոզների ընտրության հարցում, որտեղ մենք ունենում ենք նաև լսարանի ուշադրությունը գրավաց, լսարանին հուզած, այսպիսի անվանակարգ էինք ունենում։ Այս տարի առաջի տեղ ենք ունեցել և ունեցել ենք հավատարմություն մանկության հիմնախնդիրներին անվանակարգ, ամենահուզիչ քարոզ, իրատեսական քարոզ, հրետորական արվեստ անվանակարգով քարոզներ ենք ունեցել, ու կնդիրների համակրանքը շահած անվանակարգ ենք ունեցել։ Հաջորդ ունեհատման չապանիշը, որին պետք է համապատասխաներ այդ նյութը, դա մանկավաժական մտածելակերպի և մանկավաժական բարապաշարի արկայություններ։ Իտեք շատ կար է, որ բաներ են, որովհետև մի բան է ստեղծագործել, մի բան է ուսում նասիրել ինչ-որ նյութ և ես է գրել կամ կարոս, գրել դրա վերավերալ, մյուս բան է, որ ինքը պիտի անպայման ժամանակակից գիտության համապատասխան մտացելակերպ ձևավոր են։ Եվ շատ կարևոր է, որպիսի այդ նութերում արդացված տինեն մանկավաժական կացիգորյաները։ Իրենք պետք է յուրացնեն բուհում արդեն այդ մանկավաժական Սիկին Պողոսյան, նմանատիպ մրցույթները ուսանողների համար ինչքանով են նպաստում, որպիսի նրանք հետագայում ավելի լավ մասնագետ դարնա։ Որպիսի մասնակցեն կոնքրետ այդ մրցույթին, իրենք պետք է ուսումնասի նյութ պատրաստել, աշխատանք իրականասնել հաշակերտների հետ, դա շատ կարևոր է, այլ ապես այդ որենքներն ու կոնվինցաներ ուղակի կմնան թղթի վրա։ Սիկին պողոսյան իսկ բացի երեխաների հետ կապված նաև այլ ուղություններով ինչ-որ մրցույթներ կազմակերծվում են։ Աշխատանքներ են թանապես ես կարգի շատ են կազմակերծում, գիտաժողովներ են կազմակերծում, � Մեր բուհի կարևորագույն առակելությունը մանկավաժական կոնպիտենցաների ձևավորում է։ Եվ այդ ուղության ծանկացած աշխատանք մնականաբար շատ-շատ կարևոր է։ Դրա մարորինա գիտաժողովների կազմակերկում է Սա են այն աշխատանքները, որոնք որպես կանում մենք իրականասնում ենք։ Նշեցիք մանկավաժական կոնպետեցյաների մասին, խոսեցիք դրանց մասին, հետաքրքիր է իրենք իրենցից ինչ են ներկայացնում, որպիսի նաև մեր հեռուստադի Կոնպիտենցյաները դրանք ուաշով պայմանավորված յուրական չուրաստիճանի համար բակալավրատին է ուաշի 6-որդ մակարդակն է, մագիստրատուրայի համար ուաշի 7-որդ մակարդակն է, նկարագրված այն կարևոր գիտելիքներն ու կարողություն մասնագիտական կոնպիտենց համերն են նշակվում, մասնագրերում գրվում են և բոլոր առարկաները, որոնք ուսում նասիրվում են այդ մասնագիտության շրջանակներում, պետք է միտված լինեն մասնագրում ներկայացված վերջնարդյունքներին դրամար դրանց ու նկատման բել շատ ու շատ իր անդաշը։ Ինչպիսի կարողությունների ու հմտությունների պետք է տիրապետի այսօրվա մանկավաժը։ 
հասարակական զարգացումների հետևանքով շատ փոփոխություններ են տեղի ունենում նաև դպրոցական համակարգում, հանրակրթության ոլորտում, որի մասնագետներին մենք պատրաստում ենք որպես այդպիսի։ Եվ արդյունքում տեսեք, մենք պետք է ունենանք ուսուցիչ, որը կարողանում է բոլոր փոփոխություններին ազատ եւ արագ արձականք ել, սա շատ կարևոր հանգամանք է եւ վերջի իրադարձությունները հենց դրա մասին են խոսում, տեսեք, բոլորը խորշում էին տհտների այսպես առատ կիրառումից եւ այն ուսուցիչները, որոնք հերավար կրթության էին դեմ միշտ խոսում, միշտ ասում են, որ դրա կարիքը չկա եւ դա այնքան էլ կարևոր չի, եւ միանշանակ հանկարծ բոլոր են մի օրում սկսան այդ համակարգին, եւ ով ովքեր էին օգնող այդ հարցում ուսուցիչներին, իրենց աշակերտները։ Դասավանդման մեթոդների ստեղծումը նաեւ շատ կարևոր կարողություն է ժամանակակից ուսուցչի համար, որինքը ոչ միայն այն մեթոդներով առաջնորդի, որոնք դասագրքերում կա, այն նաեւ մշակի ստեղծի նոր մեթոդներ, որոնք արդյունավետ կրնեն կոնկրետ դասարանի, կոնկրետ աշակերտի համար, որին ինքը կկարողանա հասնել որոշակի արդյունքների աշխատանքի ընթացքում։ Այսինքն հենց հիմա տարբեր կուրսերում նաև ուսանողները պատրաստվում են հենց հերավար կրթությանը, քանի որ այն ինչպես բոլորս ենք հասկանում նաև ապագայի ինչ-որ կրթական, ինչ-որ կարևոր մաս է դառնալու, եթե ոչ արդեն դարձել է հերավար կրթությունը իսկապես այս պահիդրությամբ շատ-շատ մեծ օգնություն էր բոլորիս, այս ծանր իրավիճակից դուրս գալու համար, էլի պիտի կրկնեմ, ես շատ ուսուցիչների հետ եմ խոսել եւ մենք այս ընթացքում էլ մագիստրոսական թեզերի շրջանակներում ենք իրականացրել հետազոտություններ եւ նաեւ կցվել են հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների դասերներն մեր ուսանողներուն կընտրել որպիսի մագիստրոսական թեզերը ամբողջ աստն իրենց հետազոտություններով։ Իսկապես ես կարծում եմ որ վաղ անգամ առերես ուսուցման պայմաններում հերավար այլևս չի վերանալու։ Ապացույցներից մեկ այն է, որ մեր բուհը միշտ օկտոբերցել է հերավարի գործիքները, որպեսի ավելի արդյունավետ կազմակերպի։ Առերեսից բնականաբար մենք չենք կարող հրաժարվել, բայց հերավարի տարերի օկտոբերցում անգամ առերես ուսուցման պայմաններում մեզ շատ է օգնելու ուսուցման արդյունավետության բարձրացման ճանապարհին։ Մանկավարժական հմտությունների ու կարողությունների զարգացում է ծնողների մոտ այդ ամենը ինչպես է իրականացվում։ Մանկավարժի հեղինակության բարձրացումը իր որպես մասնագետ, կոմպետենտ մասնագետ հանդես գալը, կարող է օգնել նաև այդ խնդրի լուծմանը։ Ծնողները պետք է վստահեն ուսուցչին, վստահեն իր կոմպետենտությանը եւ միասին կերտեն իրենց երեխան երեխաների ապագա։ Այն եթե մենք սահմանափակվենք միայն դպրոցով, դպրոցի աշխատանքով, մենք արդյունք չենք ունենալու։ Մենք պարտադիր այդ աշխատանքը պետք է շարունակենք նաև ծնողը պետք է շարունակի նաև տանը։ Դրա համար ծնող ուսուցիչ լուրջ համագործակցություն է անհրաժեշտ, բայց այդ համագործակցության մասնագիտական կազմակերպումը եւս դրվում է ուսուցիչների ուսերին։ Գիտեք, մի քիչ շատ ենք, ոնց որ թե ծանրաբեռնում ուսուցին տարբեր հարցերով, տարբեր կոմպետենցիաներով, ասում ենք սա այլ պետք է իմանա, սա այլ պետք է կարողանա, բայց դա է հենց աշխատանքի բարդությունը եւ են առաքելությունը, որ պետք է կարողանա ուսուցիչ այսօր իրականացնել։ Շատ ներգրավված չեն ծնողները եւ ծնողների հիմնականում ավելի շատ հետաքրքրված են երեխայի առաջադիմության հարցերով։ Բայց դասիրակության, երեխայի անձի ձևավորման հարցերով իրենք իրենց մանկավարժական գիտելիքները բավականին սակավ են։ Իսկ ուսուցիչը, որը ստանում է այդ գիտելիքները, նաեւ պետք է փոխանցող հանդիսան։ Այո։ Արդյոք դա է պատճառ, որ այսօր նաեւ Հայաստանում մանկավարժի մասնագիտությունը եւ այդ որակավորումը շատ պահանջված է եւ գրեթե միշտ շատ են դիմորդները հենց այդ մասնագիտության որպես կանոն ավելի շատ դիմում են տարական մանկավարժություն եւ մեթոդիկա բաժնում եւ որտեղ առաջի ուսուցիչը մարդու ամենակարևոր ուսուցիչներից մեկն է գիտեք տարբեր իրավիճակներում է հայտնվել մեր հասարակությունը, բայց այդ ուսուցչի նկատմամ վերաբերմունքը, այդ կրթության, տարական կրթության նկատմամ վերաբերմունքը երբեք փոփոխության չի ենթարկվում։ Ամենա թանկարժեք բանը ծնողները փոխանցում են այն ուսուցչին, այն առաջի ուսուցչին, այդ կրթությունը դասիրակությունը իրականացնելու համար, դա պատասխանատվություն է նախ եւ առաջ ուսուցչի համար, դրա համար մենք մեր ուսանողներին ասում ենք հիշեք, որ դուք շատ կարևոր առաքելություն եք կատարում, իսկապես ամենաթանկարժեք էակին են տալիս ձեզ ծնողները, աշխատեք որպիսի իրենց հույսերը անպայման իրականություն դառնան։ 
ինչու ընտրել հենց մանկավարժի մասնագիտությունը եւ դա ինչքանով է թե սեփական անձի զարգացման է եւ նաեւ նյուսների զարգացման այն ապաստով բոլոր ժամանակներում ամենա կարևոր մասնագիտություններից մեկն է եւ բոլոր ժամեն ժամանակներում ամենա արժեքավոր մասնագիտություններից մեկն է որը հնարավորություն է տալիս մասնակցել սերնդի դասիրակության գործում հասարակական զարգացումների իրականացման գործում ապահովման գործում դուք պատկերացնում եք ինչքան պիտի դրա գիտակցումը որ դու մասնակիցն ես հասարակական զարգացումների որ դուքո ներդրում ունես այդ հասարակական զարգացումների գործում պատկերացնում եք դրա արևոլումը դու պիտի լինես այդ համույթի մի մասնիկը դրության եւ դասիրակության արդյունքները երևում են բավականին ուշ բայց այդ արդյունքների կերտման գործ ընթացում մասնակից լինելը շատ կարևոր հանգամանք է շնորհակալություն տեկին պողոսյան ես եմ շնորհակալ ձեզանից Այժմ զրուցելու ենք մանկավարժական համալսարանում կազմակերպված երեխան Մարթա եւ Անկեր Քարոզների մրցույթի հաղթողների հետ Եվ առաջինը զրուցելու ենք նրանցից Անահիտ Ադամյանի հետ, ողջուն Անահիտ։ Արեք ձեզ։ Անահիտ մրցույթին բոլոր ֆակուլտետներն էին մասնակցում եւ որ ֆակուլտետներ ներկայացում դու։ Մրցույթին մասնակցում ցուցաբերեցին համարյա բոլոր ֆակուլտետի ուսանողներից, ինչը շատ ուրախալի էր, քանի որ մանկավարժական գիտելիքներ նրանց կողմից արժևորվում է։ Ես սովորում եմ Կրթության հոգեբանության եւ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի սոցիալական մանկավարժության բաժնում մագիստրատուրա երկրորդ կուրսում։ Խոսենք մրցույթի մասին, ինչ մրցույթեր ինչ էր ներկայացնում եւ ովքեր էին մասնակցում մրցույթին։ Համասանում յուրաքանչյուր տարի կազմակերպվում է եւ արդեն ավանդույթ է դարձել քարոզների մրցույթը, որը նվիրված է մանկությանը, թեմատիկան երեխան Մարթա եւ Ընկեր է։ Մրցույթը իրենով բավականին հետաքրքրական է եւ կարևոր, քանի որ ժամանակակից կյանքում մանկությունը հանդես է գալիս որպես բարձրագույն արժեք եւ շատ կարևոր է որպես թե ծնողներ է թե մանկավարժները գիտակցեն երեխաների բարձրաժեկության գաղափարը։ Ուստի այս տեսանկյունից ունից կարևորվում է ուսանողների մրցույթի մասնակցությունը եւ ուսանողների կողմից երեխայի անհատական լինելու եւ զարգանալու կարողությունների տեսանկյունից հերաբերմունքի ձևավորումը, որը թույլ կտա հետագամասնագիտական գործունեության մեջ նպաստելու մանկության բարձրաժեկության գաղափարին, ինչպես նաեւ ծնողների մանկավարժական գրագիտությունը եւ մանկավարժների երեխայի անհատականության նկատմամբ որպես բացարձակ արժեք մտեցմանը։ Անայտ մրցույթին ովքեր էին մասնակցում։ Մրցույթին մասնակցում էին մանկավարժական համալսարանի տարբեր ֆակուլտետների ուսանողներ, որոնք բավականին հետաքրքիր եւ ակտիվ կերպով ներկայացան, յուրաքանչյուրը յուրովի էր մտեցել եւ համապատասխանում էր թեմատիկայի ուղանդակությանը, կարծում եմ որ մրցույթը հաջողվեց։ Անայտ դու մրցույթում հաղթել ես, հետաքրքիր եթե ինչ ապորոշիչներով են ընտրվել հաղթողները եւ ինչ էր ներկայացում ուղանդակություն հենց քո քարոզը։ Ցույցում հաղթել եմ այո, չափորոշիչները բավականին հստակ դրված էին եւ շատ կարեւոր էր բովանդակային առումով համապատասխանեցնել, ինչպես նաեւ ժամանակային առումով պետք է 3-5 րոպեի տեղողությամբ լինել։ Հաղթեցի, կարծում եմ, որովհետեւ իմ քարոզում ես հատկապես շեշտադրել եի ժամանակակից մանկությունը որպես արդի հիմնախնդիր, կարևորել է երեխայի իրավունքի կարևորումը, ինչպես նաեւ տվել էի երեխա մարդ ընկեր հոխարաբերության տեսանկյունից ծնողների եւ մանկավարժների դիրքորոշման անհրաժեշտությունը իմ քարոզը ուղղված էր ծնողներին որովհետեւ այսօր ծնողների մոտ բավականին թերանում է մանկավարժական գիտելիքները ուստի անհրաժեշտ է որպես յուրաքանչյուր ծնող գիտակցի որ երեխան անհատականություն է երեխան ինքն է իր կյանքի համահեղինակը երեխան կցորդ չէ իսկ ծնողը միայն օգնում է որպես երեխան կարող անա ներդաշնակ զարգանալ Եվ թույլ է տալիս որպեսի երեխան ճանաչի սեփական հյեսը եւ կարողանա ինքնա իրացվել ու սոցիալական կարգավիճակ ստանալ սեփական պահանջմունքների բավարարման միջոցով։ Կարծում եմ կարևորագույն խնդիրն էր այստեղ շեշտադրել երեխան թե որպես մարտանհատականություն, թե որպես ընկեր ցանկացած փոխարաբերության մեջ լինի դա ծնողների հետ թե մանկավարժների հետ։ Ուստի այդ պատճառով պայմանավորվեց նաև իմ հաղթանակը։ Կարող ենք ասել որ սոցիալական մանկավարժ լինելը օգնեց մրցույթում հաղթելուն օրինակ։ 
Այո, քանի որ իրականում սոցիալական մանկավարժի առաքելությունը կայանում է երեխայի սոցիալականացման եւ ցանկացած միջավայր ինտեգրման գործընթացին նպաստելը, երեխայի անհատականության բացահայտմանը, ինչպես նաև թե ծնողական փոխհարաբերությունների եւ թե դպրոց երեխա ծնող փոխհարաբերությունների կարգավորման գործընթացում հանդիսանում է կապողողակ ուստի նման մրցույթները հատկապես սոցիալական մանկավարժների համար համարում եմ շատ կարևոր եւ անհրաժեշտ։ Անա այդ մի փոքր հատվածություն են դերցես մեզ համար։ Ամենա հետաքրքիր ըստ քեզ հատվածը քո քարոզից կարող ես դերցել մեզ համար։ Կընդերցեմ իհարկե ամբողջական չի լինի, բայց կփորձեմ մի փոքր ներկայացնել։ Երեխան մարդ է, երեխան ընկեր է։ Մի խաթարե երեխայի մանկություն ունենալու իրավունքը։ Թույլ տվեք ներ դաշնակ զարգանալ։ Ինել սեփական կյանքի ուղին ընտրողը մի պարտադրեք, մի ստիպեք, մի վնասեք, ընդունեք նրան որպես ընկեր եւ կառուցեք համագործակցային փոխարաբերություններ։ Իրաքանչյուր երեխա ունի ինքնուրույն լինելու պահանջմունք։ Անա հիթ նաեւ խոսենք մրցույթը ուսանողի տեսանկյունից, ինչ տվեց այնքես։ Ուսանողի տեսանկյունից կարծում եմ մրցույթը շատ կարեւոր է, որով հետեւ թույլ է տալիս մեզ համալրելու մեր տեսական գիտելիքները եւ արդյունավետորեն կիրառելու ձեռքբերված փորձը հետագա մասնագիտական մանկավարժական կիրառական գործունեության մեջ ինչպես նաեւ կարծում եմ որ յուրաքանչյուրից համար ինքնայրացման որոշակի ինքնադրսևորման համար այդ տեսանկյունից անհրաժեշտ է որով հետեւ յուրաքանչյուր մրցույթի մասնակցություն ցուցաբերելը ոչ միայն ձեռքենք բերում փորձ այլև վստահություն եւ ինքնավստահություն որ ունենք անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքներ բուհտվել է մեզ այն արժեքավոր մանկավարժական գիտելիքները, որը մենք կարող ենք իրարել հետագա թե մասնագիտական գործունեության մեջ եւ թե ցանկացած միջոցառումներում եւ մրցույթների կազմակերպման մեջ։ Շնորհակալ եմ Անահիտ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Իսկ այս եմ զրուցելու ենք մրցույթի հաջորդ հաղթողի Միլենա Եղոյանի հետ։ Ողջում Միլենա։ Վարև ձեզ։ Միլենա, մի փոքր դու ներկայացում մրցույթը եւ ինչպես ստացվեց մրցույթին քո մասնակցությունը։ Մենք պետք է գրենք մի քարոս, որը պետք է ուղղված լիներ կամ ծնողներին կամ ուսուցիչներին, երեխային վերաբերյալ, թե ինչպես ծնողները կամ ուսուցիչները պետք է նրան վերաբերվեն երեխան մարդը եւ ընկեր թեմաներ։ Իմ մրցույթը ես գրեցի ռուսերեն եւ այնպես ստացվեց որ հանցա առաջի փուլը եւ երկրորդ փուլում էլ հաջողություն ունեցա ես ռուս բանաստիության ֆակուլտետից եմ սոցիոլոգիա ֆակուլտետ կա արտարական մանկավարժություն նույնպես ռուս բանաստիությունից կա այն այսպես տարբեր ֆակուլտետից էին մասնակիցները մրցույթի գաղափարը այսպես էլ չէ երեխան մարդ է եւ ընկեր իսկ քո զեկույցն ինչ է ներառում գրել է իր երեխան մարդը եւ ընկեր ծնողի եւ երեխայի փոխարաբերությունների մասին որ ծնողը ավելի շատ պետք է երեխային տայ իրավունք ոչ թե պարտադրի նրան ինստվում է դա շատ կարևոր է քանի որ երբեմն երեխան մեկ այլ բան է ուզում ծնողը իր փոխարեն է ընտրում իմ քարոզի հենց բուն իմաս դա էր որ երեխային մենք պետք է տանք իրավուն քանի որ նա անհատ է եւ արդեն երբ որ նա մեծանում է պետք է իրեն տեղ տանք ոչ թե որոշենք նրա փոխարեն Այս հարցը տվել եմ նաև մեր մյուս հաղթողին եւ հիմա քեզ էլ եմ ուզում տալ։ Ըստ ես ինչու դու ընտրվեցիր որպես հաղթողներից մեկը։ Երևի թե իմ մրցույթը ազդեցիկ էր եւ էմոցիոնալ էր եւ իսկապես նա քարոզ էր, քանի որ ես գրել էի թե ինչ պետք է չարվի եւ ինչպես պիտի երեխային մոտեցում ցաբերի ծնողը իրականում անսպասելի է որ ես անցա եւ հաղթեցի ինչքանով է կարևոր ուսանողի տեսանկյունից այսպիսի նման նման օրինակ մրցույթների կազմակերպումը ես նախ եւ առաջ փորձեցի ուժերս հասկացա թե ինչի եմ ունակ եւ այս մրցույթը թողեց որ արտահայտեմ խոսքս որը հուսով եմ շատ դրական տեղաշարժ ունենա երեխա ծնող հարաբերության մեջ եթե խնդրեմ մի փոքր կընթերցես մի փոքր հատվածքո զեկույցից քարոզից այս համար 
уважаемый родитель, пожалуйста, будь более внимательный к своему ребенку. Прислушивайтесь к тому, что он вам говорит, о чем просит. Если у него есть какие-то проблемы, бросайте все и выслушайте его. Ведь нет ничего важнее того, что тревожит вашего ребенка. Не скупитесь на похвалу, хвалите его. Любой ребенок, отличник или двоечник, подвижный или медлительный, заслуживает любви и уважения. Чем выше у него будет уровень эмоционального комфорта, тем больше шансов у него будет успех во всем. Բարոյական աժեքներ կրող ես էր մանողաց մասնակիտությունը, երբ եք չի կործնում իր արդիականությունը։ Ներկայի սերուններ կրթող մանկավաժներից է կախված երկրի ապագան և զարգացումը։ Հյուրականչուրս ու